Hey there, wonderful viewers. Welcome back to our channel, where we unravel the magic of the English language. Today, we're diving into some fascinating expressions from the Easy English Radio Show. So, without further ado, let's get started. Segment 1. Pursue. Our first expression is, pursue. To pursue means to actively seek, follow, or strive for a goal or purpose. It's about putting in effort to achieve something meaningful. That's the career I've been pursuing. Despite facing challenges, he continued to pursue his passion for art. Segment 2. Put something off. Now, let's talk about put something off or put off something. This phrase means to decide that something will happen at a later time, essentially delaying or rescheduling. Don't put off the things you can do today until tomorrow. Let's put off the decision until we have more information. Segment 3. Be hard on. Lastly, we have, be hard on. This phrase suggests being strict, critical, or demanding towards someone. It's about setting high expectations and standards. The teacher is hard on her students because she wants them to succeed. Don't be too hard on yourself. Everyone makes mistakes. In these examples, we see how, be hard on reflects a level of severity or strictness in expectations or treatment. And there you have it, a sneak peek into the expressions from Easy English. I hope you found these insights valuable. Don't forget to like and subscribe for more linguistic adventures. Until next time, happy learning. Something you're thankful for, mm -hmm. and some regrets as well. 그렇습니다. So do you have any regrets? 라고 하면 후회되는 게 하나라도 있나요? 라는 뜻이네요. Sam, how about you? Do you have any regrets this year? Uh, thankfully, not big ones. Not big ones. Oh, That's 그렇게, good. 어, 큰건 없는 것 같아요. <laughs> yeah, yeah. Me too. I don't think I have big regrets. <laughs> 어, 그러니까 다행이죠. Not yet. 네, we 아직... still have a few <laughs> weeks left. <laughs> <laughs> 네, 아직 정말 좀... 아, 좀... 끝까지 조심해야겠죠? That's right. 네, 여기서는 어, 좋은 어, 가족들과의 시간을 더 많이 보내지 않은 것이 후회된다라고 해서 I regret 보통 뒤에 이제 뭐뭐 in 이런 말이 오게 되는데 right. Not spending more time. 그렇죠. Not in 이온 거예요. 그러니까 뭐뭐 right. 하지 않은 것이 후회된다는 거죠. I regret not spending more time with my family. 그렇습니다. 그러면서 어제 대화에서는 일에 파묻혀 있다. Uh, you know, I've been swamped in work. 그렇죠. I know you've always been swamped in work. S W A M P E D를 써서 일이 늪 저, 늪지를 갔다고 해서 mm. 늪처럼 일 속에 빠져 있다는 말도 있었고 right. 일이 항상 나를 따라잡는다 라고 해서 일에 치인다는 뜻으로 mm. I was so caught up in work 그렇죠. caught up with work 그렇죠 I was caught up with work caught는 catch의 과거 분사로 C-A-U-G-H-T로 쓰게 돼요 That's right. caught up with work 등등 있었습니다 어제 대화 다시 들어보세요 As the year comes to an end do you have any regrets from the past year? Well I do. I regret not spending more time with my family. I know you've always been swamped in work. Yeah. I was so caught up with work that I missed out on quality moments. Well, that makes two of us. I should definitely try harder to make time for my family. 자, 이제 오늘 목요일 7일 순서로 갑니다. 함께하고 계신 12월호 교재 38쪽이 될 텐데요. 자, 한 해를 돌아보면서 얘기하다 보니 후회될 만한 일들이 또 생각이 나는 거예요. 새록새록. Another one? Another one. 자, 그러면서 온라인 강좌 하나를 수강하고 싶은 마음이 있었는데 끝내 아. 시작하지 못했던 것 같습니다. 자, 그리고 음. 천리길도 한 걸음부터 라는 우리말 속담 영어로 어떻게 하는지 오늘 대화에 나오게 되거든요. 음. <웃음> 먼저 우리말 대화로 들어보세요. Okay. 어, 나 하나 더 있다. 그건 내가 원했던 온라인 강좌를 이제 수강하지 않았던 거야. 어, 그거? 아니, 아직도 시작 안 했어? 응, 계속 미뤄왔어. 내가 너무 좀 게으르잖아. 아, 지금도 늦지 않았어. 내년에 해도 될지도 모르잖아. 나도 그러면 좋겠는데. 뭐 흔히도 그런 말 하잖아. 천리길도 한 걸음부터라고. 너무 자책하지 마, 쌤. 음. 
좀 이제 찐 친구라거나 찐 남매라면은 내 그럴 줄 알았다 내가 너 그럴 줄 알았어. 줄 알았어. I knew it. I knew it. 예, 그렇습니다. 여기서는 그게 아니라 정말 그 어, 서로 supportive friends, good in understanding friends. 다 듣다 보니까 yeah. 아유 right. 괜찮아 뭐. Encouraging friends. 그렇지 encouraging friends. 아주 용기를 <웃음> 서로 주고 있는 그런 친구들 얘기입니다. That's right. 분위기 좋죠? There's 네. an expression here. Keep 음. in mind. There's an expression. Put off, right? Put off. Putting it off. 아. Don't put off what you can do today until tomorrow. Until tomorrow, right? 맞습니다. So 아이고. put off is kind of like pushing back, like you're lazy. 음. Oh, I'll do it tomorrow. 네. I'll do it tomorrow. 조금 전에 말씀하신 거 그거 오늘 할 일을 내일로 미루지 말라 그거잖아요. That's right. Don't put off what you can do today until tomorrow. That's right. 그 복잡한 구조의 문장을 안 외우면 혼났어요. <웃음> really? 네. 고등학교 때 그거 안 외우면 혼났어요. Memorize it today, everyone. 네. <웃음> 네. 자 이런 내용이 들어 있습니다. 영문 대화 들어보세요. I have another one. It's not pursuing that online course I wanted. Oh, you haven't started it yet? No, I kept putting it off. I was so lazy. Well, it's never too late. Maybe you can still... Do it next year. I sure hope so. You know, they say a journey of a thousand miles starts with a single step. Don't be too hard on yourself, Sam. 네, 천리길도 한 걸음부터 라고 하잖아 라는 말 영어로 어떻게 하는지 Did you catch that? 한번 뒤에 쏙 들어왔는지 모르겠네요 네, 하지만 하나하나 같이 보시죠 자, 나 regrets에 대해서 하나 더 있다? You know, I have another one. I have another one. Another regret. 그렇죠. 그러니까 원래 한 개를 얘기했는데 그와 동등한 어떤 가치를 지닌 또 하나를 내가 생각해냈다라고 할때 one이 있고요. 또 another라고 말할 수가 있어요. I have another. I have another one. I have another one. Sure. 또 하나 더 있다? 라는 말로 말할 때 예를 들어서 우리 여기서 한 시간 더 기다려야 돼. We have to wait here for another hour. Another hour. Another hour. That's right. 그러니까 한 시간을 이미 기다렸고 또한 시간을 더 라고 할때 one more hour 라고 하기보다는 another hour 라고 하는 것이 그 감이 더 사는 거죠. Right. 네. I have another one. 그러면 사는 말이 내가 원했던 온라인 강좌를 수강하지 않은 거야. It's not pursuing that online course I wanted. 그렇습니다. So I regret not pursuing that online course I wanted. 이렇게 말할 수 있는 것을 right. 그냥 regret만 가지고 말하다 보니까 그냥 it's Not pursuing. 이렇게 바로 이어서 말한 거잖아요. 약간 dot dot dot. 네. You know, it's uh, not pursuing 네. something. 그렇죠. <웃음> 점점점. It's uh, 그러니까 점점점 하고 난 다음에 추구하지 않은 것 이렇게 말합니다. Pursue. P-U-R-S-U-E로 쓰는 원래 이 동사는 추구하다 라는 뜻이죠. Yeah, going after something. 그렇죠. Yeah. 네. Pursue. Pursue. 그래서 pursue. something 하면 은 뭐뭐를 하려고 내가 애를 쓰는 걸 말하게 되는데요. Yeah. So not pursuing that online course 하면 은 바로 그 온라인 강좌를 끝까지 내가 어, 어떻게 좀 알아보고 들, 듣지 않은 것 그걸 right. pursue라는 단어로 대치하는 건데 뒤에 I wanted가 들어가서 내가 원했던 바로 그 온라인 코스라는 말이 되네요. We often use the word pursue uh, in the context of career, 음. right? To pursue a career. Pursue, pursue a, a career. Job. 그렇죠. Right. 네, 맞습니다. 그러니까 pursue a career. 어떤 경력을 일궈나가는 것. 내가 이제 어, 어떤 성취하기 위해서 그것도 right. pursue가 되죠. 음. 여기서는 not pursuing that online course I wanted. 음. 그랬더니 너 아직도 그거 시작 안 했니? Oh, you haven't started it yet? You haven't started it yet? 이거는 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 단어인데요. 그냥 통째로 여러분들이 어, 보시면 어떨까 싶어요. You haven't started it yet? You haven't started it yet? Yeah. 너 아직도 그거 시작 안 했니? You haven't started it yet? Oh. Right. So basically, you didn't go for it yet? You didn't 그렇죠. study it yet? 네. 아직도 그거 안 했냐? You haven't started it yet? Started 
it 하니까 이어져서 started it, started it 이렇게 되네요. Started it? Yet? 네, you haven't started it yet? 한줄 알았는데. 어, 한줄 알았는데. <웃음> right. 아니, 내가 계속 미뤄왔어. 내가 참 게으르지. Mm. No, I kept putting it off. I was so lazy. 네, put off 하게 되면 어떤 걸 뒤로 미룬다라는 뜻이 되는군요. Yeah, put off. For another time, you're 그렇습니다. delaying something. Delaying, 그렇죠. Right. 지연시키는 걸 말한데 mm-hmm. 그게 한 번이 아니고 여러 번에 걸쳐서 자꾸 지연을 시킨 거예요. Okay, I kept putting it off. I kept putting it off. 내가 이걸 put off 하는 일그 자체를 mm-hmm. kept 계속해 왔다는 말이 됩니다. Mm. 계속 미루어 왔다는 말을 I kept putting it off. I kept putting it off. That's 그러면서 right. 다른 이유가 아니고 그냥 게을러서. <웃음> Very honest, right? 네. I was so lazy. I was so lazy. Mm. 이렇게 말하네요. Right. 네, 여기까지 들어보세요. I have another one. It's not pursuing that online course I wanted. Oh, you haven't started it yet? No, I kept putting it off. I was so lazy. I have another one. It's Not pursuing that online course I wanted. Oh, you haven't started it yet? No, I kept putting it off. I was so lazy. Ah, 아, 지금도 늦지 않았어. Well, it's never too late. It's never too late. Right. Never라는 단어가 종종 등장을 하는데요. Right. 그만큼 강하게 어떤 내 의지를 표명하기 위해서인 것 같아요. 절대로 지나치게 늦지 않았다. There's always time. 그렇죠. You will always have time. 네. It's never too late. 그렇습니다. There's always next time 하면 은 다음번이라는 게늘 있기 마련이고 right. 굉장히 긍정적인 얘기죠. Mm-hmm. 자, it's never too late 이라고 말하면서 내년에 또 해도 될지도 모르잖아. Maybe you can can still do it next year. 네, maybe you can still do it next year. 올해 안 했다고 다 끝난 게 아니라 음. 내년에 또할 수도 있을 수 있잖아. Maybe you can still do it. 이때 still이라는 것은 아직도라는 뜻이 아니라 right. 여전히라는 뜻을 음. 갖습니다. Right. You can, it, it's never too late. You can always sign up and study the course next year. 그렇습니다. Right? 내년에 하면 되지 라는 말로 You can do it next year 이런 뜻을 바로 Maybe you can still do it next year 라고 한 바퀴 돌려 말한 거죠. You can just do it next year. 그렇죠. 내년에 해도 되지. You can just do it next year 라고 mm-hmm. 긍정적으로 얘기해 주고 있어요. Right. 얼마나 고맙겠어요. <웃음> 나도 그러면 참 좋겠다. I sure hope so. I sure hope so. 그냥 I hope so 해도 되는데 <웃음> I sure hope so. 확실히 나는 그렇게 믿고 싶 라고 말하고 있네요. I sure hope so. I, I sure hope so. Really hope so. 네, 그렇죠. <웃음> 여기까지 들어보세요. Well, it's never too late. Maybe you can still do it next year. I sure hope so. Well, it's never too late. Maybe you can still do it next year. I sure hope so. 자, 그랬더니 흔히 하는 말이 있잖아. 천리길도 한 걸음부터라고. You know they say a journey of a thousand miles starts with a single step. 네. <웃음> you know they say 뭐뭐뭐. 뭐, 뭐. 너도 알다시피 사람들이 이렇게 말하잖아. They say라는 것은 뭐 특정인을 말하는 게 아니라 일반적인 사람들이 흔히 이렇게 말한다는 뜻이죠. 그런 질문도 있잖아요. You know 네. what they say. You know what they say. 해도 you know 되고. what they say. 네. 너도 알잖아. 사람들이 뭐라고 말하는지 이런 음. 뜻이 바로 you know what they say가 되는 거고 여기서는 you know they say 뭐뭐라고 하니까 너도 right. 알다시피 사람들은 이렇게 말을 하지라고 하는데요. 자, 음. 천리길이라는 말을 어떻게 하면 좋을까요? A thousand miles. 네. A journey of a thousand miles. Right. 그러니까 천, 어, 마일이 걸리는 그 여정을 A journey of a thousand miles 그것이 Starts with a single step. Right. 한 발자국을 내딛는 것으로 시작한다라고 합니다. If you want to walk a thousand miles, you have to take the first step. 그렇죠. 일단 첫 yeah. 걸음을 뛰어야 되는 거죠. One step at a time. 네, 한 번에 한 걸음씩. <웃음> Starts right. with a single step. 자, 그러면서 너무 스스로를 자책하지 말라고 합니다. Don't be too hard on yourself. Don't be too hard on yourself. 네. Don't beat yourself up. 이런 표현도 있죠. 그렇죠. 스스로를 막 때리지 말라고. Don't hit yourself. 네. Don't beat yourself. 그렇죠. Don't beat yourself. 그때는 B E A T를 쓰는 거고 여기서는 uh-huh. 비동사 할때그 B예요. So don't be too hard. 하면은 너무 어렵고 까다롭고 힘들게 굴지 말아라. Don't be too hard. 너 right. 자신에게 on right. yourself. Don't 네. be too hard on yourself. Don't be too hard on yourself. Uh-huh. 여기까지 들어보세요. You know they say a journey of a thousand miles starts with a single step. Don't be too hard on yourself, Sam. 
You know they say a journey of a thousand miles starts with a single step. Don't be too hard on yourself, Sam. 네, 전체 대화 들어볼게요. I have another one. It's not pursuing that online course I wanted. Oh, you haven't started it yet? No, I kept putting it off. I was so lazy. Well, it's never too late. Maybe you can still do it next year. I sure hope so. You know they say a journey of a thousand miles starts with a single step. Don't be too hard on yourself, Sam. 자, 이제 어떠세요? 드디어 기다리고 기다리던 말하기 연습 시간입니다. That's right. 네. 나 하나 더 있다? 그건 원했던 온라인 강좌를 수강하지 않았던 거야. I have another one. It's not pursuing that online course I wanted. You know, I have another one. It's not pursuing that online course I wanted. 아니, 그거 아직도 시작 안 했어? You haven't started it yet? Oh, you haven't started it yet? Oh, 계속 미뤄왔어. 내가 너무 게을렀지 뭐. No, I kept putting it off. I was so lazy. No, I kept putting it off. I was so lazy. 뭐, 지금도 너무 늦은 건 아니야. Well, it's never too late. Well, it's never too late. 뭐, 어쩌면 내년에 해도 될지도 모르잖아. Maybe you can still do it next year. Maybe you can still do it next year. 나도 그러면 정말 좋겠다. I sure hope so. I sure hope so. 흔히들 그렇게 말하잖아. 천리길도 한 걸음부터다 라고 말이야. You know, they say a journey of a thousand miles starts with a single step. You know, they say a journey of a thousand miles starts with a single step. 그러니까 너무 스스로 자책하지 마, Sam. Don't be too hard on yourself, Sam. Don't be too hard on yourself, Sam. 여기까지.